திருச்சிற்றம்பலம் ஆடும் பரிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாயி அருள்வாய் தேடும் கயமா முகனை செருவில் சாடும் தனி யானை சகோதரன் சக்கரவர்த்தி தவராச யோகி எனும் மிக்க திருமூலனருள் மேவுநாள் என்னாலும் திருச்சிற்றம் என் நாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துறை எந்தாய் போற்றி பாகம் பண்ணுரு அணாய் போற்றி ராய்த்துறை மேவிய பரணே போற்றி சிரா பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி கண்ணாரமுத கடலே போற்றி காவாய் கனக திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகர பெருச்சிற்றம்பலம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக வழங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற பெரும் கருணையினாலே சென்னை ஐசிய பருமிகு கமல விநாயகர் சத்சங்கம் மிகச்சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய திருமந்திர ஞான வழியிலே எட்டாம் தந்திரத்தை நாம் நேரலை ஒளிபரப்பு தொடரிலே சிந்திக்கின்ற வாய்ப்பாக உடலில் பஞ்சபேதம் என்கின்ற அந்த முதல் தலைப்பில் இருக்கக்கூடிய பாடல்களை நாம் தொடர்ந்து சிந்திப்பதற்கு திருவருள் கூட்டியிருக்கிறது இந்த பிரபஞ்சம் முழுமையும் திருவருளினால் இயங்குகிறது இந்த திருவருள் இயக்கத்தை இந்த உலக இயக்கத்தை திருவருள் இயக்கமாக பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய அருளாளர்களுடைய போதனை உலக இயக்கத்தை பார்க்கிற பொழுது இது எவ்வாறு இயங்குகிறது தானா இயங்குகிறது என்று சில சொல்லுகிறார்கள் தானாக இயங்குகிறது அப்படின்னு சொல்லுகிற பொழுது அது தானாக இயங்குகிற பொழுது ஒரு ஒரு சட்டத்திற்கு ஒரு நியதிக்கு ஒரு ஒழுங்குக்கு உட்பட்டு எப்படி இயங்குகிறது என்ற கேள்வி பிறக்கிறது எதுவுமே தானாக இயங்குகிறது என்று விஞ்ஞானத்தில் இல்லை விஞ்ஞானத்தில் இயக்குகிற பொருள் இயங்குகிற பொருள் என்று தான் இருக்குமே தவிர தானாக ஒரு பொருள் இருந்தோம் அப்போ தானாக கார் ஓடணும் தானாக மிஷின் ஓடணும் இல்லை தானாக போகும் இல்லை உலகமும் மட்டும் எப்படி தானாக அப்படி இயற்கையாக இயங்கணும் ஒரு திருவருள் இயக்கம் ஒரு காரணத்திற்காக ஒரு ஒரு ஷுட் பி அ பர்பஸ் எதுவுமே வந்து காரணம் இல்லாமல் காரியம் இல்லை ஆகையினாலே அருளால் எதையும் பார் என்றான் இந்த உலகமே உலக இயக்கமே அருளின் மயம்பட்டது என்று அதுவே ஞானத்தினுடைய அந்த தெளிவே என்னென்ன உலகமானது அருளால் இயங்குகிறது என்று தெளிந்து கொள்கிறவர்களுக்கு இந்த அருள் வாய்க்கிறது அது இல்லாதவர்களுக்கு அந்த அருள் வாய்க்காமல் வினைகளின் வழியாக அவர்கள் வாழ்க்கை நகர்கிறார் எப்பொழுது எனக்கு ஒரு தெளிவு வந்துவிட்டதோ அந்த தெளிவுக்கு தக்கவாறு 
என்னுடைய வாழ்வில எனக்கு நிகழ்கின்ற நிகழ்வுகள் எல்லாம் சிறுவருடி நாணயின் வண்ணம் நிகழ்கிறது என்று நான் தெளிவாக அதை நான் உணர்கிறேன் என்று சொன்னால் உடனே என்னுடைய வாழ்க்கையில அந்த திருவிழானது எல்லாவற்றையும் நிகழ்த்தி காட்டுகிறது இந்த திருவருளைத்தான் திருவதானம் என்றும் நாம் குறிப்பிடுகின்றோம் பிரபஞ்ச இயக்கம் முழுவதும் திருவபவம் திருவதானம் என்று சொல்லுகிற அந்த ஒரு இயக்கம்தான் அது திருவருளை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை அது திருவருள் தான் நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக அது பிரபஞ்சத்திலே நமக்கு ஈடுபாடு வர வேண்டும் என்பதற்காக அந்த பெயரோடு அது விளங்குகிறது நமக்கு இந்த உயிருக்கு சிவத்தோடு ஏற்படக்கூடிய தொடர்பு எவ்வாறு நிகழ்ந்திருக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது சிவத்தோடு ஏற்பட்ட தொடர்பினாலே விளைந்தது தான் இந்த மாயையோடையும் கண்மத்தோடையும் ஏற்பட்ட தொடர்பு இல்லாட்டி நமக்கு மாயை கண்மம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை மாயை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உடம்பு அல்லது இதனால் நாம் செய்கின்ற வினைகள் என்று சொல்லக்கூடிய வினையினால் வருகின்ற பயன்கள் இவையெல்லாம் நமக்கு இந்த உயிருக்கு தொடர்பு எவ்வாறு வந்தது என்று பார்க்கிற பொழுது திருவருள் இல்லாமல் இது வந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை இந்த வாய்ப்பு அது ஒரு ஒழுங்குக்குள்ளே இருந்து இருக்கிறது நாம் தான் ஒழுங்கு இல்லாமல் இருக்கிறோம் ஆனால் நம்மை கட்டுப்படுத்துகிற திருவருள் நமக்கு அது அது ஒரு ஒழுங்கின் அடிப்படையில் தான் இயங்குகிறது அதை இந்த உடம்பை வைத்து காணுகின்ற பொருளை வைத்து காணாத பொருளை தீர்மானித்தல் என்று போல இந்த உடம்பை வைத்து திருவருளையும் திருவருளுக்கு தலைவனாக விளங்கக்கூடிய சிவத்தையும் நாம் உணர்தல் வேண்டும் என்பது தான் இந்த பகுதியில் அவர் எடுத்துக்கொள்வது அதை மின்னமும் சொல்லியிருக்கார் இருந்தாலும் இந்த உடம்பை நன்றாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் அதை தெளிவுபடுத்துகிறார் இந்த அவுட்டர் பாடி இருக்கிறது இந்த தூல தேகம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உடம்பு இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய நிகழ்வுகளில் மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணி இந்த உடம்பை பற்றிய ஒரு தெளிவு நமக்கு வந்துவிடுமே ஆனால் இந்த உடம்பை இந்த தூள உடம்பு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உடம்பை இந்த பிரபஞ்சத்தோடு நாம் தொடர்புபடுத்துகிற அந்த விதத்திலே நமக்கு ஒரு தெளிவு வரும் என்று சுவாமி இந்த பகுதியை அமைக்கின்றார் ஆகையினால இந்த உடம்பு என்பது தத்துவங்களினால் ஆனது என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு உடம்பை பற்றி மட்டுமே நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிற பொழுது நாம் பார்க்கிற இந்த தூள உடம்பு இருக்கிறது அது எதனால் ஆனது அதுக்கு எத்தனை தூரம் அதனுடைய ஸ்தரத்தன்மை இருக்கிறது அது எதிலிருந்து வருகிறது அதனை எவ்வாறு அது திட்டமிடப்படுகிறது அந்த உடம்பு எதை அனுபவிக்க வேண்டும் எதை அனுபவிக்க கூடாது என்பதற்கான அந்த நியதி எல்லாம் எப்படி வருகிறது காலம் எல்லாம் எப்படி கணக்கெடுக்கப்படுகிறது உரிய காலத்திலே உரிய நிகழ்வுகள் நம்ம கேட்காமலேயே நிகழ்ந்து விடுகின்றன இல்லையா நமக்கு நம்முடைய உத்தரவு எதிர்பார்க்குதா இல்லை அது பாட்டுக்கு அந்தந்த காலத்தில் அந்தந்த நிகழ்வு நடந்து விடுகிறது இப்படி ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காகவே தான் நடக்குது இதை வந்து புரிந்து கொள்ளாமல் இது இதனுடைய அடிப்படை உண்மைகளை தெரிந்து கொள்ளாமல் ஒரு மயக்க உணர்வின் காரணமாக இந்த உயிரை பற்றியும் இந்த உயிருக்கு தலைவனாக இருக்கக்கூடிய சிவத்தை பற்றியும் ஒரு தெளிவில்லாத காரணம் ஏன் என்று கேட்டார் உடம்பை பற்றிய தெளிவு இல்லாதது தான் என்று திருமூலர் சொல்லுகிறார் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் 
உடம்புனா இந்த இந்த பிசிக்கல் பாடி இந்த உடம்பத்தான் அவன் உடம்புன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் ஆனா இவனுடைய உணர்வுகள் எல்லாம் போய் தங்குகிற இடம் இது அந்த பிரெயின் என்று சொல்லக்கூடியது அது ஒரு ஆர்கான் தான் அது அதுல வந்து ஸ்டோரிங் கெப்பாசிட்டி உண்டு ரெப்ரொடக்ஷன் இருக்கு அதெல்லாம் அதில் உண்டு ஆனால் அடிப்படையாக ஏற்படுகின்ற பாசம் அன்பு வெறுப்பு இப்போன்றவை எல்லாம் எவ்வாறு நிகழ்கின்றன என்றெல்லாம் நாம் ஆய்ந்து பார்க்கிறது இந்த உடம்பினுடைய அடிப்படையிலிருந்து போய் பார்க்க வேண்டும் என்று தான் அவர் குறிப்பிடுகின்றார் அதனால தான் இந்த முதல் பகுதியில் உடலில் பஞ்சபேதம் என்று அவர் சொல்ல வருகிறது உடலில் ஏற்படுகிற அஞ்சு விதமான பேதங்கள் என்று அவர் சொன்னாலும் கூட இது ஐந்து விதமான உடல்களில் இந்த உயிரானது பிரயாணிக்கிறது இது இருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த பிரஜையை அவர் ஊட்டுகிறார் அப்படி சொல்லுகிற பொழுது அதெல்லாம் நமக்கு சொன்னார் அந்த அஞ்சு விதமான உடம்புகளையும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த ஆன்மா அல்லது உயிர் அது இருக்கக்கூடிய அதனுடைய அந்த கஞ்சுக சரீரம் இந்த கஞ்சுக சரீரத்திற்கு மேலே அது தொடர்பு கொள்ளுகின்ற குருடனாய் தொடர்பு கொள்ளுகின்ற அந்த குணசரீரம் பிறகு குணசரீரத்திலிருந்து அது தொடர்பு கொள்ளுகின்ற சூக்கம சரீரம் தூக்கம சரீரத்தாலே இயக்குகின்ற தூள சரீரம் என்றெல்லாம் அந்த ஒரு இந்த செயின் அந்த தொடர் சங்கிலியை குறிப்பிடுகின்றார் இப்படி ஒரு அமைப்பை அவர் வைத்து இறைவனானவர் நமக்கு நான் திரும்பவும் சொல்வது போல முதல்ல சொன்னதையே நினைவுபடுத்துகிறேன் உயிர் என்று வருகிற பொழுது உயிர் செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்று கருதுகிற பொழுது அதற்கு உணர்வு தூண்டுவதற்கான தத்துவங்களும் அது பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு கருவிகளாகிய தத்துவங்களும் அது நின்று அனுபவிப்பதற்கு ஒரு களமாகிய தத்துவங்களும் என்று மூன்று விதத்தில் அவர் தருகிறார் மூன்று விதத்தில் தருவதனால தான் அந்த உடம்புகள் வேறு வேறு உடம்புகளாக இருக்கின்றன இதே நாம் பார்த்தோம் இதை இன்னும் தெளிவுபடுத்தி அவர் சொல்ல வருகிற செய்தி என்ன என்று கேட்டால் இந்த தூல உடம்பு இருக்கிறதே அந்த தூல உடம்பின் மேலே நமக்கு பற்று வரக்கூடாது அந்த தூல உடம்பின் மேலே அந்த தூல உடம்பினுடைய காரணம் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர தூல உடம்பை பற்று நீங்கி அதனை அந்த தூள உடம்பை இறைவனுக்கு நாம் ஒரு அர்ப்பணிக்கின்ற ஒரு கருவியாக அதை மாற்ற வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் தூள தேகத்தை போகம் அனுபவிக்கின்ற ஒரு சாதனமாக கருதாமல் அதை இறைவனை வழிபடுவதற்கு தந்த ஒரு சாதனமாக அதை கருதி கொள்ள வேண்டும் ஏன்னு சொன்னால் இந்த தூள் தேகம் என்பது நமக்கு அந்த பிரபஞ்சத்திலே போகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய வாயிலாக அது விளங்குகிறது நான் இப்போ மற்ற தந்திரங்களை விட இந்த தந்திரங்களை நான் ரொம்ப நிறுத்தி நிதானமாக தான் பேசுகிறேன் சொல்கிறேன் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது முதல் இரண்டு வாரங்களில் கேட்டவர்கள் கொஞ்சம் இன்னும் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கே என்று பயந்துட்டாங்க எட்டாம் தந்திரம் வந்துட்டு டஃப்பாக தானே இருக்கும் இல்லையா எம்எஸ்சி மேத்மெட்டிக்ஸ் வந்துட்டு பெருக்க பயப்பாடு மாதிரி இருக்கணும்னா கொஞ்சம் எப்படி அது எம்எஸ்சி மேத்மெட்டிக்ஸ் அது அது இன்டெக்ரல் கால்குலேஷ் டிஃபரன்ஷியல் கால்குலேஷ் ப்ராபபிலிட்டி தீரி அப்படி இப்படின்னு தானே மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கும் அங்கே வந்தால் கணக்கு அப்படி தானே இருக்கும் இப்போ கீழே இருந்தால் கணக்கு எப்படி இருக்கும் நான்கு மாம்பழங்களின் விலை நூறு ரூபாய் என்றால் ஒரு மாம்பழத்தின் விலை எவ்வளவு 
அப்படின்னு அது கீழே வேணா அப்படி கணக்கு இருக்கணும் அதுவும் கணக்கு தான் இதுவும் கணக்கு தான் சால் திஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன் டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோய் டோ ஸ்கொயர் டோய் வை ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டால் என்ன சார் தான் அங்கெல்லாம் ஈஸியான கணக்கு கொடுக்குறாங்க அந்த ஸ்கூல்லாம் நீங்கள் இவ்வளோ டஃப்பான இப்போ அந்த ஸ்கூலில் போய் சேர்ந்துக்க வேண்டியது தான் அப்படி தான் போய் சேர்ந்துக்கலாம் எம்எஸ்சிக்கு வந்துவிட்டு கணக்கு டஃப்பாக இருக்குன்னு இந்த அஞ்சாம் கிளாஸ் கணக்கு நாலாம் கிளாஸ் கணக்கில் போய் சேர்ந்துடுறோம் இன்றைக்கி ஈஸியாக இருக்குது சார் தினம் நாலு பேர்கள் வாய்ப்பாடு தான் சார் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது கணக்கு அப்படிங்கிற என்ன பாஸ்லேட்ஸு என்ன தத்துவங்கள் என்ன எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது புத்தியை பற்றியே சரியாக பேச மாட்டேங்குது என்ன ஒரே கூத்து என்னன்னு கேட்டால் உயிர் எங்கே போய் அது கடைசியில் செட்டில் ஆகும்னு கேட்டால் அதுக்கு கூட சரியான ஆன்சர்ஸ் இல்லை என்னங்களா இன்றைக்கி காலையில் கூட யூஎஸுக்கு சித்தார்த்த வகுப்பு எடுத்தேன் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக கேள்வி கேட்டாங்க கேள்வி கேட்குறாங்க இங்கே அது ஒரு ஜூம் கிளாஸு அதில் கேட்குறாங்க பதில் கேட்குறாங்க இது கம்பேர் பண்ணி பார்த்து கேட்குற பொழுது அதுதான் நமக்கு நம்ம சைவ சமயத்தில் சொல்லப்படுகிற முத்தி ஃபைனல் ஸ்டேட் ஆஃப் த சோல் அது வந்து நீங்கள் வேறு எங்கேயுமே கம்பேரே பண்ண முடியாது ரொம்ப வேக தான் வந்து அது போய் சொர்க்கத்தில் இருக்கும் அது போய் நரகத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு பத்தாம் பொதுவில் போட்டு சொல்லிட்டு இருந்தா அது என்ன பதில்னு தெரியல இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தெளிவாக சைவ சித்தாந்தங்கிறது ரொம்ப தெளிவான ஒரு சயின்ஸ் அது இங்கே வந்து நம்ம திருவாசகத்தை படித்த நம்ம வீ போக்கு கூட அவர் சொல்லிட்டார் அது ரொம்ப லாஜிக்கல் கன்க்ளூஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது நல்ல உண்மையிலே நல்ல ஃபிலாசபி எதுன்ட்டார் அதுக்காக அவர் என்கொயரிலாம் ஃபேஸ் பண்ணார் இங்கிலாண்டில் இப்படி சொன்னதுனால அவர் மேலே ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அப்புறம் கடைசியில் அவரை விட்டுட்டாங்க இவ்வளோ தெரிஞ்சதுக்கப்புறமும் இன்னும் மதம் மாறாமல் இந்து மதத்துக்கு போகாமல் இங்கேயே இருக்கிறான்ல அது ஒன்றுக்காகவே அவனை மன்னிச்சிடலான்ட்டு அப்படின்னு இது இது ஹிஸ்ட்ரி எதுக்கு சொல்ல வருகிறேன் மதங்களை நம்ம வந்து ஒப்பிட்டு கொள்ள வேண்டாம் இப்போ அஞ்சாம் கிளாஸையும் ஏழாம் கிளாஸையும் எம்எஸ்சி உடைய ஒப்பிட்டாக பேசுவோம் அந்த பையன் எப்படி இந்த பையன் அப்படியே சொல்லுவோம் ஒப்பிடவே முடியாது அது ஒரு ஸ்டேஜ் இது ஒரு ஸ்டேஜ் அவ்வளோதான் அவரவர்கள் அவர்களுக்கு அந்தந்த விதிகளை பின்பற்றி அதில் அவர்கள் தேகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இந்த உடம்பானது இந்த உடம்பை பற்றிய பிரஜை ரொம்ப தெளிவாக தெரியணுங்கிறதுக்காக இப்போ பிற்காலத்தில் தோண்டின பத்தாம் நூற்றாண்டு பதினோராம் நூற்றாண்டில் தோண்டியவர்கள் பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டில் தோண்ட அருணகிநாதர் போன்றவர்கள் எல்லாம் இந்த உடம்பினுடைய நிலையாமையை அவ்வளோ தூரம் சொல்லுகிறார் நிலையாமையை இந்த உடம்போட நிலையாமை அதுவும் இந்த குறிப்பாக இந்த தூள தேகத்தினுடைய நிலையாமை தூள தேகம்தான் வந்து பிரபஞ்சத்தை கனெக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் அவ்வளோதான் பிரபஞ்சத்தை கனெக்ட் பண்ணுகிற டெர்மினலில் அந்த இடத்த அந்த அந்த பா அந்த இடத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன் அது கட்டாச்சுன்னா பிரபஞ்சத்தோட கட்டு அவ்வளோதான் ஆனால் அது வந்து டெத் இல்லை நம்ம இப்போ மரணம்னு சொல்லுகிறோம் மரணம்ங்கிறது டெக்னிக்கலாக நாம் புரிஞ்சுக்கிறோம் அதை இதை வந்து அதை டெக்னிக்கலாக புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அதனால் அருளாளர்களும் மற்றவங்களும் அந்த மரணத்தை பார்த்து பயப்படுறது இல்லை அவங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டி கிடச்சிருச்சு ஏன் பயம் இல்லை அவங்களுக்கு இவன் இவன் தினம் பயப்படுறான் இல்லையா ஒவ்வொரு நாளும் பயம் உயிர் பெறுவோம் மரணம் வந்துருவோம் அப்படி ஏன்னா மரணத்தை பற்றிய சரியான விவரம் புரியல ஆனால் இப்போ சைவ சித்தாந்தத்தில் மரணங்கிறது அது அது அதுக்கு சைவ சித்தாந்தத்தில் அழகான பேசுகிறோம் இழைப்பாறுதல் அப்படின்ட்டு அதுக்கு சொல்லுவோம் அதுதான் அது வேற ஒன்றும் கிடையாது
நம்ம மேல ரொம்ப இறக்கப்பட்டாரு எதுக்கு மரணம் வச்சிருக்காங்க ரொம்ப துன்பம் அதிகமா இருக்கிற நேரத்துல அந்த உயிர் தாங்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அதை எடுத்துடுறாரு ஒரு ஒரு துன்பத்தினுடைய ஒரு ஒரு எல்லா வரைக்கும் தான் அதுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு மேல அது அனுபவிக்கிற சூழ்நிலை அதை வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணிடு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது வேற ஸ்டேஜ் பண்றாரு அப்ப இந்த துன்பத்தை வரவழைத்து கொள்ளுகிற உயிரானது இந்த துன்பத்தை அனுபவிக்கிற பொழுது அதுக்கு உதவி செய்யற சாமி அது உதவி செய்யற மரணம் வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கிறோம் மரணம் பாவத்தின் சம்பளம் தான் எவ்வளோ அப்சர்டு அது வந்து அது அந்த அந்த ஒரு லைனே எவ்வளோ ராங் கான்செப்ட்ஸ் அப்படி இருக்குங்கிறது நமக்கு அது தெளிவாக தெரியுது புரியுது உங்களுக்கு யார் மரணம் அடையாமல் இருந்தீங்க அடைஞ்சான தீரணும் அதுக்காகத்தான் இந்த த சூட்சம தேசத்தை பற்றி அது அவ்வளவு தெளிவாக நமக்கு சொல்லுகிறாங்க இப்போ நான் ஏன் அதையெல்லாம் கோட் பண்ணுறேன்னா நான் அவங்க நம்மளை இதை கோட் பண்ணி கேள்வி பண்ணுறாங்க அதுக்காக நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு இல்லாட்டி நான் சொல்ல போகிறதில்ல நான் நம்மளதை மட்டும்தான் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் ஆனால் எனக்கு நான் டிஃபெண்ட் பண்ணணும்ல என்னுடைய என்னுடைய சமயத்திற்கு ஒரு இந்த மாதிரி தவறான வருகிற அதுவும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கூத்து என்னன்னு கேட்டால் அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து பதில் சொல்கிறதுங்காட்டியும் அதில் சம்மந்தம் இல்லாதவங்களாம் அதை டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கா மாதிரி சம்மந்தமே இல்லை அவனுக்கு என்ன கான்செப்ட்டுன்னு தெரியாது அதை உயர்வு நினச்சிட்டு இவன் நம்மக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கான் பெரிய கூத்தாரு எல்லாம் ஏகப்பட்ட ஜோக்கர்ஸுங்க திரும்பின இடமெல்லாம் பஃபுனு என்னத்தை பேச இவட்ட பேசவே முடியாது முதல்ல இல்லையா அது வள்ளுவர் சொன்னாரு அறியாதவன் பேதை அறியாதவனுக்கு அறிவிக்கின்றவன் அவனிலும் பேதைனர் எவ்வளவு தெளிவா சொல்லியிருக்காரு அறியாதவன் பேதை அறியாதவனுக்கு அறிவிக்க போகின்றவன் அவனிலும் பேதை பேதையில் பேதையார் இல்லைன்னாரு இப்ப இந்த 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 உடம்பு எப்படி ஆக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த தூல தேகத்தினுடைய ஃபஸ்ட்டு நிலையாமை வருவதற்கும் ஈசன் மேல வெறுப்பு வருவதற்கும் நமக்கு முதல்ல வர வேண்டியது இந்த உடம்பின் மேல அவர்ஷன் உடம்பு மேல ஒரு நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு வெறுப்பு இருக்கும் அதுக்காக இந்த உடம்பு பாதுகாத்துக்காமல் இருக்கக்கூடாது உடம்ப பாதுகாத்துக்காம இருக்கக்கூடாது உடம்பு போற்றாமல் இருக்கக்கூடாது உடம்ப மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது அந்த உடம்பு அது மேல நாம வைத்திருக்கிற அந்த பற்றை நீங்க யோகர பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பற்றினாலே வருவது தான் பல தொன்மங்கள் அதனால இந்த உடம்பை பற்றிய அந்த நுட்பத்தை இந்த பாட்டில் ஏழாவது பாட்டில் பேசுற இந்த தூல தேகத்தினுடைய மித்ததை விட்டுருங்க இந்த தூல தேகத்தினால நிகழ்கிற செய்திகள் தான் ஏகப்பட்டது இல்லையா இப்ப தூல தேகத்தினுடைய இன்பம் என்று கருதுகிறதுனால எதை இன்பம் என்று கருதுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப வியப்பா இருக்கு இப்ப சமீப காலத்துல சொசைட்டில நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்தா அப்ப அவங்களுக்கு இந்த ஏன் அப்படி நிகழ்கிறது என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு சரியான அந்த புரிதல் உணர்வு இல்லை சரியான புரிதல் உணர்வு இல்லை அந்த புரிதல் உணர்வு இருக்குமே ஆனால் அந்த இது என்ன இது இந்த உடம்பு அப்படிங்கிறது புரிதல் உணர்வு இருக்குமே ஆனால் இந்த மாதிரியாக நம்முடைய சமூகத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு கொடுமையான ஒரு நிகழ்வுகள் எல்லாம் நிகழ வாய்ப்பே இருந்திருக்காரு நாம் வந்து கடவுள் மறுப்பு கொள்கை என்கிற பெயரில் நாம் வந்து ஒரு தவறான ஒரு படுகொழிக்கு இந்த சமுதாயத்தை அழைத்து போகிறதுக்கு ஆயத்தமாயிட்டோம் ஆயத்து அழைச்சிக்கிட்டு போயிட்டும் இருக்கிறோம் அதில் எத்தனை பேர் அது ஈசனுடைய சித்தம்தான் அது எத்தனை அதில் தப்பிக்கணும்னு தெரியாது அதாவது இந்த உடம்பு சொல்லுகிறோம் சொல்கிறார் என்சான் அளவாய் 
எடுத்த உடம்புக்குள் இந்த உடம்பு பற்றி தூள உடம்பு பற்றி பேசுகிற என்சான் அளவாய் எடுத்த உடம்புக்குள் கண்கால் உடலில் சுரக்கின்ற கரக்கின்ற கைகளில் கண் கால் உடலில் கரைக்கின்ற கைகளில் புண்கால் அறுபத்தி எட்டு ஆக்கை புணர்கின்ற நண்பால் உடம்பு தன்னால் உடம்பாமே அப்படின்ற இந்த தேகத்து மேலே இவ்வளவு அன்பு இவ்வளவு பிரியமும் இந்த தேகத்துக்காக இவ்வளவு தீமைகளும் செய்து கொண்டு இருக்கிறாய் இந்த தேகம் எப்படிப்பட்டது எங்கேயாவது அறுத்தா என்ன வருதுன்னு கேட்குறார் இதில் எங்கேயாவது அறுத்தா இது எங்கேயாவது ஊறுபட்டா என்ன வருது இதில் இருந்துன்னு கேட்குறார் புண்கால் அறுபத்தெட்டு ஆக்கை புணர்க்கின்ற நண்பால் இந்த உடம்புல இருந்து என்னடா வருது புண்ணு அதில் சீயே ரத்தம் இது தானே வருது இந்த உடம்பு முழுக்க அதனால் ஆக்கப்பட்டது தானே அப்போ அந்த உடம்பை காப்பதற்கும் அந்த உடம்பினுடைய சுகத்திற்கும் நீ ஏன் இவ்வளவு தீமைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறாய் இந்த உடம்பை மேலே இந்த உடம்பு எதனால் ஆனது என்று தெரிந்து கொள்கிற பொழுது நம்ம வந்து நீங்க அது அந்த ஒரு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வைஸு இந்த உடம்ப அப்படி வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்ப ஒரு இப்படி அமைத்து தோலை எழுத்து போத்தி அதுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்து அது ஒரு அப்படி டீசெண்டாக வச்சுருக்கிறார் அவ்வளோதான் ஆனால் என்சான் அளவாய் அவரை இது சொல்லுவாங்க பா நம்ம பாட்டி கூட சொல்லியிருக்குது இல்லையா அவங்கவுங்க க எறும்பும் தன் கையால் என்சான் அப்படின்னு எட்டு ஜான் இப்போ நம்ம உடம்ப நம்ம வேறு இதால் அளந்தோம்னா எட்டு ஜான் இருப்போம் அப்படிங்கிறது அது என்சான் உடம்புங்கிறது த இந்த தூள தேகத்தினுடைய மெஷர்மெண்ட்டு அது சொல்கிற அந்த தூள தேகம் என்சான் அளவாய் எடுத்த உடம்புக்குள் இந்த கண் கால் கண் என்பதற்கு ஞானேந்திரியம் கால் என்பது கண்வேந்திரியம் ஞானேந்திரியத்துக்கு ஒன்று சொன்னார் கண்வேந்திரிய சொன்னார் இந்த ஞானேந்திரியமும் கண்வேந்திரியமும் அது உண்மையிலேயே இந்த கண்ணு காதுன்னு இப்போ நம்ம சொல்கிறது அல்ல இதுவும் தூள தேகம்தான் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அது அந்த உணர்வு இருக்கு பாருங்க அதுதான் சூட்சமம் இப்போ இப்போ கண் எடுத்துக்கங்களேன் கண் எடுத்துக்கிட்டால் அதில் ஒரு ஒரு கருவழி இருக்கு கருவழியில் ஒரு சின்ன ஒரு பியூபில் இருக்கு அது வந்து நடுவில் ஒரு ஸ்லா ஸ்லிட்டு இருக்கு பின்னால் ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்கு இப்படி அதாவது அது அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி என்ன எல்லாம் என்ன அத்தனையும் தூள உடம்பு தான் இப்போ கண்ணுங்கிறது அதுவா இல்லை அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நுட்பமான பார்வை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நுட்பம் அதுதான் ஞானேந்திரியம் அதனால் அவர் சொன்னார் இந்த ஞானேந்திரியமும் கண்வேந்திரியம் என்று சொல்லக்கூடியவைகள் உண்மையிலேயே கரைக்கின்ற அப்படின்னா மறைந்திருக்கின்றன அப்படிங்கிறது அது மறைந்திருக்கின்றன அதற்கு உறுப்பு கிடைக்குமானால் அது பார்க்கும் உங்களுக்கு அதுக்கு உறுப்பு இல்லைன்னா பார்க்க இப்போ எறும்புக்கு அந்த உடம்புக்கு கண்ணு கிடையாது அதுக்கு கண்ணு கிடையாது அப்போ அதனால் அதுக்கு பார்வை என்கிற உணர்வு இருந்தும் இந்த கருவி இல்லாததுனால அதால் பார்க்க முடியாது ஒரு சென்ஸ் இல்லை அதுக்கு இல்லையா இப்போ க க இந்த தூள உடம்பில் எந்தெந்த உறுப்புகள் எந்தெந்த உணர்வுகளோடு சம்பந்தப்படுகிறதோ அந்த ஞானேந்திரிய கண்மேந்திரியம் என்று சொல்லக்கூடியவை எல்லாம் உணர்வுகள் தான் அதனால் அந்த ஞானேந்திரியம் கண்மேந்திரியம் என்று சொல்லுபவற்றை நீ தூள உடம்போடு கருதாமல் அது தூள உடம்பில் வைத்து எண்ணப்பட்டாலும் கூட அவையெல்லாம் உணர்வுகள் அது சூக்கமானவை தான் ஆகையினால இந்த தூள உடம்புக்குள்ளே நீ அதை நீக்கிட்டேன்னா அந்த உணர்வுகள் என்று சொல்லக்கூடிய அதை நீக்கினா இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது என்று கேட்டால் கைகளில் கைகள்னா இடங்கள் இடங்கள் தோறும் இடங்கள் தோறும் கைகள்னா கை இந்த கையின் எடுத்துக்கூடாது கைகளில் என்று சொன்னால் 
எங்கே பை வச்சுருந்தேன் எங்கண்ணா அவன் கையில் கொடுத்துட்டு போயிட்டேன் அப்படிங்கன்னா அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டேங்கிற அர்த்தம் அவன் கையில் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஏப்பா என் கையில் சொல்லிட்டு போக வேண்டியதானே பண்ணி அப்படிமா என் கையில் சொல்லிட்டு போக வேண்டியதானே அப்படின்னா அதை என்கிட்ட சொல்லிட்டு போகிறது அந்த இடத்துக்கு அந்த கையின்னு சொல்லுவோம் கைகளின்னா அந்த உடம்பு முழுக்கவே எந்த இடத்தை தொட்டாலும் ஊறுபட்டாலும் அந்த புண்ணிலிருந்து ஊரில் புண் என்று சொன்னால் ஊர் அந்த ஊரிலிருந்து கால் வெளிப்படுவது என்ன ஆகையினாலே இது அப்படி வெளிப்படுகிற இந்த புண்கால் யாக்கை புண்கால் யாக்கைனா இந்த தூல தேகம் அறுபத்தி எட்டு புணர்கின்ற நண்பால் அறுபத்தி எட்டு இந்த தத்துவ தாத்விகங்கள் அறுபது பிளஸ் எட்டு இவற்றால் சேர்க்கின்ற நண்பால் ஆன உடம்பு சூக்குமம் உடம்பிலிருந்து தூள உடம்பு தோன்றுகின்ற அந்த முறை சொல்லி இவ்வாறு அந்த சூக்கும உடம்பு தூள உடம்பு தோன்றுவதற்கு காரணமாக இருந்து அந்த அறுபத்தி எட்டு நாளே இந்த உடம்பு வருகிறது சூக்க உடம்பில் உடம்பு தன்னால் உடம்பாமே சூக்கும உடம்பால் தூள உடம்பு வருகிறது அதற்கு அடிப்படையாக இருப்பது அறுபத்தி எட்டு அறுபது பிளஸ் எட்டு அறுபது தாத்விகம் எட்டு சூக்கும தேகத்தில் இருக்கிறது இதையெல்லாம் சேர்ந்து இந்த உடம்பு வந்துருச்சு இந்த அறுபது எட்டையும் வச்சு நீ ஒரு உடம்பு பண்ணி பாரு இந்த அறுபது எட்டு என்னென்னலாம் இருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா அத்தனையும் சேர்த்து நீ ஒரு உடம்பு பண்ணி பாரு முடியாது அப்போ அது எதனால் நிகழ்கிறது எதனால் நிகழ்கிறது அது சொல்லுகிறார் ஒரே சூக்கம தேகத்தில் இருந்துதான் அதை தான் தெளிவாக சொல்லுகிறேன் ஒரே சூக்கம தேகம் ஒன்று போல பிறப்புக்கும் இல்லாமல் ஒரே சூக்கம தேகத்தில் இருந்துதான் நாயின் உடலும் வருகிறது குருவியின் உடலும் வருகிறது மனித உடலும் வருகிறது அந்த ஒரு சூக்கம தேகத்தில் தான் வருகிறது இதை எப்படி கவன் பண்ணுறது இது எப்படி அதுதான் தெருவது ஆகையினாலே உனக்கு இந்த மானிட உடல் வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது அதே சூக்கும உடம்புலேருந்து தான் அது வந்திருக்கு ஏன்னா இது சூக்கும உடம்பை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான சூக்கும உடம்பு அந்த சூக்கும உடம்பிலிருந்து இந்த மானிட உடல் வந்ததற்கு யார் காரணம் என்று பார்க்கிற போது அதுக்கு காரணம் எல்லாரும் என்ன சொல்கிறான் அது அறுபத்தெட்டு தாத்விகங்கள்னால வந்துருச்சு என்று சொல்லிக்கிறான் இப்போ சமணர்களாகட்டும் போத்தர்களாகட்டும் கடவுள் மறுப்பு கொள்கை உடையவர்களெல்லாம் அது தானாக வந்துருச்சு அது எப்படி தானாக அந்த மனித உடல் தானாக வருகிறது ஒரு நாயினுடைய உடல் எப்படி தானாக வருகிறது எப்படி ஒரு பாம்பினுடைய உடல் தானாக வருகிறது எப்படி இது வருது அப்படி இந்த தூல தேகம் எப்படி அதிலேருந்து ஆகிறது அப்ப இந்த தூல தேகத்து தேகமானது சூக்கும தேகத்திலிருந்து வருவதற்கு எந்த உடம்பா இருந்தாலும் வருவதற்கு அறுபத்தெட்டு தான் அதனால அந்த தேகத்தையே அறுபத்தெட்டு ஆக்கைன்னே சொல்றாரு இப்ப இந்த தூல தேகத்தை என்ன சொல்லணும் தூல தேகம் சொல்லாம என்ன சொல்றாரு அறுபத்தெட்டு ஆக்கை அறுபத்தெட்டால் ஆன ஆக்கை அறுபத்தெட்டால் ஆன பாம்பு உடல் அறுபத்தெட்டால் ஆன புழு உடல் அறுபத்தி எட்டால் ஆன பூச்சி அறுபத்தெட்டால் ஆன கரப்பாம்பூச்சி அறுபத்தெட்டால் ஆன ஆடு எல்லாம் அறுபத்தெட்டால் ஆன ஆக்கை இதை நம்ம யோசனை பண்ணி பார்க்க வேண்டாமா இது அவிட் ஆப்பன்ஸ்ன்னு இது எப்படி நிகழ்கிறது அப்படின்ட்டு அப்படி யோசனை பண்ணோம்னா அது நமக்கு அந்த திருவருளின் மேலே நமக்கு அந்த ஒரு ஈர்ப்பு அது வரும் திருவருளின் மேலே ஈர்ப்பு வந்தால் தான் அந்த திருவருளினாலே நாம் பெற வேண்டிய பயனை பெற முடியும் அதனால இதை ரொம்ப தெளிவாக எடுத்து ஒரு குறிப்பாக சொல்லுகிறார் உடம்பு தன்னால் உடம்பு ஆமே அப்படிங்கிறார் இந்த உடம்பு தன்னால் சூக்கம உடம்பினாலே தான் இதுக்கு சில உரையாசிரியர் என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா ஒரு உடம்பு தான் இன்னொரு உடம்பை தருகிறது என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் 
அதாவது தாயினுடைய உடம்பில் இருந்து தான் அது திரும்ப தன்னுடைய உடலை பெறுகிறது என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் அதற்குரிய அந்த நிலை அந்த சூழ்நிலை அதற்கு உரிய அந்த தத்துவ சேர்க்கை அதனால தான் அது நண்பால்கிற புணர்கின்ற நண்பால் சேர்க்கின்ற சேர்க்கையால் அறுபத்தி எட்டை எப்படி சேர்க்கிறாங்கிற கணக்கில் உடம்பு தூக்க உடம்பு எல்லாம் ஒன்றுதான் சார் அறுபத்தி எட்டு எப்படி காம்பினேஷன் இல்லைங்களா அந்த காம்பினேஷனுக்கு அறுபத்தி எட்டு அந்த அறுபத்தி எட்டில் எட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அறுபதுங்கிறது தாத்விகம் என்ன ப்ரொப்போர்ஷன் அந்த தாத்விகம் எந்த ப்ரொப்போர்ஷனில் இந்த எட்டில் இருந்து அது வந்து அது சேருது ஏன் அந்த எட்டை எடுத்துக்கிறோம் திரும்ப திரும்பனா இந்த அறுபதும் தோன்றுவதற்கு தன்மாத்திரை கொடுக்கறது மட்டுமல்ல இந்த இந்திரியங்களை கொடுக்கறதுக்கும் இந்த எட்டு தேவை இந்த எட்டில் இருந்து தான் ஞானேந்திரியம் கண்மேந்திரியம் இல்லையா அது சுகமாக அங்கே நிற்குது அப்போ இந்த எட்டு அந்த த இந்திரியங்களை கொடுக்கறதுக்கு காரணமாக இருக்குது விலங்குக்கு அஞ்சு பறவைக்கு ஊர்வனுக்கு நீர்வாழ்வு எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் அந்த பாடி இல்லையா அது இந்த அறுபத்தெட்டிலிருந்து தான் நிகழ்கிறது ஆகையினால் நமக்கு ஒரு ஹியூமன் பாடி வந்தது டு யூ திங்க் இட்ஸ் அன் ஆக்சிடென்ட் அது வந்து ஒரு எதேச்சையாக நிகழ்ந்ததுன்னு நினைக்கிறியா இந்த உடம்பு வந்தது இந்த தூள உடம்பு வந்தது என்று கேட்கிறேன் இதெல்லாம் நான் கேட்குறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க இதெல்லாம் திருமூலர் அந்த பாட்டில் கேட்குறார் அந்த இப்போ ஏன் அப்படின்னா இது இந்த ஒரு உடம்பு தான் இப்போ திருமூலரை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் திருமூலர் பாட்டை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் திருமூலர் போய் என்ன பொருள் சொல்கிறான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ என்னவோ ஓரளவு சாமி நம்மளை மன்னிப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் என்ன அட் அட்லீஸ்ட்டு இந்த உடம்பு கொடுத்ததுக்கு இதெல்லாம் பேசுகிறான் சொல்கிறான் அங்கே அந்த அளவுக்காவது மன்னிப்பார் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சரி கொடுத்தோம் இதையாவது யோசித்தோம் இதையாவது படித்தோம் இதையாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அப்படி தான் இல்லை அப்போ இந்த உடம்பு திருவருள் இல்லாமல் வருவது இல்லை அது நம்ம அடிப்படையாக தெரிவிக்கணும் திருவருள் இல்லாமல் இந்த உடம்பு என்றைக்காவது வந்து சொல்கிறானா இந்த உடம்பு கொடுத்துருக்கிறானே அப்படின்ட்டு என்றைக்காவது வந்து நமக்கு நினைவு கொடுத்துக்கிறானா என்னை நினச்சியான்னு கேட்குறானா எனக்கு நன்றி சொன்னியானு கேட்குறான் எதுவுமே கேட்குறது அதனால தான் அவன் கருணைன்னு கேட்குறேன் அந்த கருணையை நான் செய்கிறேன் ஆகையினால் அறுபத்தெட்டால் அறுபது ப்ளஸ் எட்டு ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் இனிமேல் நமக்கு தூளதைகள் நம்ம சொல்லும்போது இது அறுபத்தெட்டு இந்த பேர் அறுபத்தெட்டு அப்படிதான் வைக்கிறாரு பேர் இதுக்கு பேர் அறுபத்தெட்டு அறுபத்தெட்டுன்னு பேர் வச்சா நமக்கு பக்கு பக்கு அந்த இப்ப நமக்கு வந்து இந்த உணர்வு இருக்குமானால் நாம இந்த உடம்பை தந்தது ஈசன் என்று நமக்கு தெளிவு பிறக்குமானால் இந்த திருவருள ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அந்த திருவருளுக்கு நன்றி தெரிவித்து அந்த அதனால தான் அந்த அது எப்போ உணர்வு வரும் தெரியுங்களா அது இறப்பு நெருங்கி வருகிற பொழுது தான் வரும் அப்போ இட்ஸ் டூ லேட் அது வந்துடும் அது அநேகமாக எல்லாருக்குமே வந்துடும் எல்லாருக்குமே வரும் மேடையில் முழங்குறாலாம் வச்சுக்கங்க அப்புறம் வந்து படுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தான் விஷயமே வேறையாக இருக்கும் எல்லாமே ஏன்னா எல்லாமே பெட்டில் அப்போ தான் தெரியும் விஷயம் என்னான்ட்டு இது என்ன அந்த உடம்பு இது யார் இப்படி பண்ணுது இது எப்படி இப்படி வந்துச்சுன்னு இப்போ நடமாடிட்டு இருக்கும்போது கூட தெரியாது எல்லாருக்குமே ஃபீல் ஆகிடும் தெரிஞ்சுக்கிடும் 
அப்ப தெரிஞ்சு என்ன பண்றது சொல்லு அண்டறிவாம் என்னாது அப்படின்னு நிறைய வள்ளுவர் 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 இதெல்லாம் வள்ளுவர் சொல்றது ஒரு பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறான் சும்மா பேருக்கு வள்ளுவர் வள்ளுவர் வள்ளுவர்ட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் உலகத்திற்கே வழிகாட்டியாக இருக்கிறவன் தமிழன் உலகத்துக்கே வழிகாட்டியாக இருந்தவன் தமிழன் அவனுடைய நூல்களும் அவனுடைய இன்னைக்கு நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு தான் பார்த்துக்கணும் ஆக என்னால் இந்த தத்துவங்கள் இந்த செய்திகளை ஏ சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் ரெண்டு விஷயம் எதிர்பார்க்கிறார் ஒரு விஷயம் இது திருவருளினால் வந்த தூள உடம்பு இது தத்துவங்கள் தானாக தாத்துவங்களாக மாறி அப்படியே உடம்பு வந்துருச்சு அப்படின்ற ஒரு சயின்ஸை மட்டும் எடுக்காம அதை கவர்ன் பண்ணுற ஒரு திருவருள் அது அதை நாம் மறக்கக்கூடாது நினைப்பு வரணும் இந்த உடம்ப தினம் இந்த உடம்ப பார்க்கிற பொழுது கண்ணாடியில் நம்ம பார்க்குற பொழுது கண்ணாடியில் பார்க்குற பொழுது எல்லாத்தையும் மறந்துடுறோம்ல கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது நம்மளை கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அழகில்லாத தாகவும் இந்த கண்ணாடியில் தோன்றுகிற இந்த உருவம் மட்டுமே அழகுடையதாகவும் அப்படி தெரியுது இல்லையா அதுதான் அப்போ தான் நினச்சி பார்க்கணும் இந்த உடம்பு அறுபத்தெட்டு சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படின்னு அதை நாம் நினச்சி பார்க்கணும் அது அடுத்தது ஒன்று சொல்கிற அதே ஒரு அதில் தொடர்ச்சியாக சொல்கிற உடம்பிக்குள் நாளுக்கு உயிராய சீவன் ஒடுங்கும் பரனோடு ஒழிக்கா பிரமம் கடந்தொரும் நின்ற கணக்கது காட்டி அடங்கியே அற்றது இங்கு ஆறறிவாரே உடம்பிற்குள் நாளுக்கு உயிரான சிவன் ஒடுங்கும் பரனோடு ஒழிக்கா பிரமம் இது கஞ்சிக சரீரம் அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கஞ்சிக சரீரத்துக்கு அப்புறம் குண சரீரம் சூக்கம சரீரம் எல்லாத்து மேலே தூல சரீரம் அப்படி எல்லாத்தையும் பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி கம் அப்படி நிற்கிது இதை யார் பிடிக்கிறது விட்டா கிளவுடும் இதை பிடிச்சிட்டு நிற்கிதான் அதான் சிவன்னார் இந்த சிவத்தில் இது எப்படி விளங்குகிறதுன்னாரு ஒடுங்கும் பரனோடு ஒழிகா பிரமம் சீவன் ஒடுங்கும் பரனோடு இன்னா உடம்பிற்குள் நாளுக்கு உயிராய நான்கு விதமான தேகங்களிலே இது தனக்கு ஒரு கஞ்சுக சரீரம் ஒரு குண சரீரம் எல்லா சரீரங்களையும் ஆளுகின்ற தலைவனாக இது இருக்கிறது இது கையில் தான் கொடுத்துருக்க அப்படி நாளுக்கு உயிராகிய சீவன் இந்த உடம்பிற்குள் இந்த நாலு தேகங்களுக்கும் ஆளுமை உரியதாக விளங்குகிற இந்த சீவன் இது ஒழியா பிரமம் உலகம் முழுவதும் அண்டம் முழுவதும் பரவி கிடக்கின்ற அந்த பிரமம் அது இங் இவனோடு இந்த உயிரோடு ஒடுங்கி கிடக்கிறது அது எப்படின்னு கேட்டார் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிற அது இங்கே சிறப்பாக அந்த உயிருக்கு என்று ஏகன் அநேகன் இந்த அநேகன் நிலையில் அங்கே இருக்கிற பொழுது அதில் எப்படி இந்த சிவத்தில் இது விளங்குகிறது என்று சொன்னால் இப்போ சிவத்துக்கு என்ன நிலை ஏகதேச நிலை அந்தந்த உயிருக்கு அந்தந்த சிவம் அந்த சிவம்தான் குருவா வரும் அந்தந்த உயிருக்கு அந்தந்த சிவம் அதனால தான் சொன்னார் அது ஒடுங்கும் பரன்னார் இப்ப பல எல்லா இடங்களிலும் காற்று இருந்தாலும் அந்தந்த டயருக்குள்ள அந்தந்த காற்று அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு இல்லைங்களா பரவ எல்லா இடத்துலையும் காற்று இருக்கு ஆனால் நம்ம டயரில் நம்ம டியூப்பு நம்ம டயரில் நம்ம வண்டியில் இருக்கு இல்லைங்களா அது எல்லா காற்றும் தான் அது அந்த காற்று அந்த காற்றே நமக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்குது அது போல தான் எல்லா இடத்துலையும் பறவை கிடைக்கிற சிவம் இந்த ஆன்மாவுக்குள்ளேயும் ஏகதேசமாக இருக்கிறது அது ஏகதேசமாக இருக்கிறதுங்கிறது அடங்கியேனார் 
அடங்கியேங்கிறது என்னென்ன அங்கே அது ஏகதேசமாக இருக்கு அது வியாபகமாக இருக்கிறது இது வியாபியமாக இருக்கிறது அதில் பறவை கிடைக்கிறது இப்போ அதில் பறவை கிடக்கிற காரணத்தினால இந்த அஞ்சையும் இந்த நான்கு தேகத்தையும் ஆளுகிறது இது இது எப்படின்னு கேட்ட இந்த பரம் எப்படி அதுக்கு நிற்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறார் அப்ப அந்த சீவன் அந்த நான்கு உடம்புகளோடு அது இந்த பிரபஞ்சத்திலே தன்னுடைய விருப்பு வெறுப்புக்கு தக்கவாறு செயல்களை செய்து வினைகளை ஈட்டி இன்ப துன்பங்களிலே ஆழ்ந்து அனுபவங்களை பெற்று கொண்டுகிறது இந்த அப்படியே நடந்துட்டு இருக்கு இந்த கணக்கெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனால் கல்வன் புறப்பட்டால் வேலை முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் இப்ப நான் தான் எல்லாம் நான் தான் எல்லாம் எல்லாம் நான் தான் செய்யறேன் கடவுள் கிடையாது நான் ஒருத்தன் தான் செய்யறேன் அப்படின்னா நீ எப்பவுமே செய்ய வேண்டியது தானே நீ எப்பவும் இதை செய்யப்பா இந்த உடம்பு வச்சுக்கிட்டு எப்பவுமே செய்ய ஒருத்தன் ஒருத்தர் கிடையாது இல்ல நீயே தான் ராஜா நீயே செய்ய அந்த உடம்ப உடம்பு வச்சுக்கிட்டு இல்லையா இருபத்தோரு வயசுல நீ எத்தனை பரோட்டா சாப்பிட்ட இப்பவும் சாப்பிட நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆறு ஒன்பது வயசுல சாப்பிட உன் உடம்பு தானே கண்ட்ரோல் இல்ல நீ போய் சாப்பிட முடியாது உன் விருப்பத்திற்கு அல்ல இந்த உடம்பு நினைக்கிறோம் அப்படி நம்ம விருப்பத்துக்கு அப்ப இந்த பரண் என்று சொல்லக்கூடிய பரணிலே வியாபகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த உயிர் சார் அப்ப எனக்கு ஒரு சிவம் அவருக்கு ஒரு சிவம் அவங்களுக்கு ஒரு சிவம் எல்லாருக்கும் சிவம் தனித்தனியா இருக்கா இருக்கு தனித்தனியாக தான் இருக்கு ஆனால் எங்கும் இருக்கிற சிவன் தான் அங்கங்கே ஏகதேசமாகவும் இருக்கிறது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறார் இந்த உதாரணத்தை சொல்லுகிற பொழுது திருமலை ரொம்ப கவனமாக சொல்லுகிறோம் ஏன்னா ஏகான்மவாதிகள் எடுத்து கையாளுகிற உதாரணம் தான் இது அதே உதாரணத்தை எடுத்து ரொம்ப கம்மி மேல நடக்கிற மாதிரி அந்த உதாரணத்தை எடுத்து கையாளுகிறார் அதாவது ஒரு சூரியன் ஒரே சூரியன் கடந்தொரு கடம்னா குடம் அர்த்தம் அல்லது கலையம் பாத்திரம் இந்த பாத்திரத்துல நீர் இருக்கு நீர் நிறைந்த பாத்திரங்கள் இருக்கு ஒரு சூரியன் ஒரு பல பாத்திரங்கள் இருக்கு இப்ப பல பாத்திரங்கள்ல அதே சூரியன் பல பாத்திரங்களிலே தெரிவது போல இருப்பது போல ஒரே பிரம்மம் ஒரே சிவம் எல்லா உயிர்களிலும் விளங்குகிறது கடம் தொரும் நின்ற கணக்கது காட்டி அடங்கியே அற்றது அங்கு அறிவாரே ஒழியா பிரமம் கடம் தொரும் கடம்னா குடம் இல்ல கலையம் கடம் இதுக்கு பேரு வேங்கடம்னு பேரு என்ன வே வெந்த க பானை பானை வெந்த பானை இந்த வே வேக வைக்கலன்னு செய்யுங்க இந்த பானை மழை பெஞ்சா கரைஞ்சிரும் இல்லையா அது வே வெந்த பானை அது அதனால தான் சூடு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் வேங்கடம் எந்த பானைன்னு அர்த்தம் வேங்கடம்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற பொருள் அவன் தான் வேங்கடேசம் அந்த பொருள் தான் திருமல் அந்த பொருளுக்குள்ளே இருக்கிற சிவன் தான் நம்ம சிவபெருமாள் அது தெளிவாக நாம் புரிந்து கொள்ளணும் கடம் தொரும் நின்ற கணக்கு அது காட்டி கணக்கு என்று சொன்னால் அந்த அந்த நில அந்த அந்த நிலைமை அல்லது அந்த ஸ்டேஜ் அந்த கணக்கு அது போல அந்த ஓமையா சொல்றது கடம் தொரும் நின்ற கணக்கு அது காட்டி அடங்கியே ஆற்றது இங்கு ஆறறிவாரு 
யாருக்கு ஏன் தெரியும்னு கேட்குற உடம்பிற்குள் நாளுக்கு உயிராய சீமன் உடனே வேதாந்திகள் நம்முடைய ஏகான்ம உபாதிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா திருமலை என்ன சொல்லிட்டார் பாருங்க ஒரே சூரியன் பல கடங்கள்ல தெரிவது போலத்தான் நாங்களும் தான் ஒரே பிரம்மம் பல சீவன்களாக தெரிகின்றன அதுதான் நாங்களும் சொல்றோம் இப்ப திருமலர் அதுதானே சொல்றாரு அவங்களும் அதுதான் சொல்றாங்க இப்ப திருமலர் அந்த கணக்குல சொன்னாரு அப்படிங்கிற அதை எடுத்துக்காம அவர் எப்படி அதை கணக்கு பண்ணியிருக்காரு அவர் அந்த கணக்கை புரிஞ்சுக்கணும் கணக்கை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்ட அதான் கணக்குனாரு கடம் தொறும் நின்ற நிலையது காட்டி போட தெரியாது அவருக்கு கடம் தொறும் நின்ற கணக்கு அது காட்டி கணக்கை சரியா புரிஞ்சுக்கோ கணக்கை சரியா புரிஞ்சுக்கணுமா இல்லை தப்பு தப்பா கணக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டா அப்படியாரு அறுபது வேலையாட்கள் சேர்ந்து ஒரு கட்டடத்தை கட்டுவதற்கு ஆறு மாதம் ஆகும் ஆறு நாட்களில் கட்டடத்தை முடிப்பதற்கு எத்தனை பேர் தேவை நீங்கள் ஆறு நாளில் கட்டடம் முடியுமா கணக்கு வேணால் போடலாம் இத்தனை பேர் தேவைன்னு கணக்கு போட்டுடலாம் சரியாக வருமா வராது இந்த கணக்கு எப்படி சொல்கிறார் பாருங்களேன் கடம் தொறும் நின்ற கணக்கது காட்டி அடங்கியே அற்றது இங்கு ஆறு அறிவாரே இப்ப ஒரு சூரியன் பல குடங்கள்ல தெரிகிறது பல குடங்கள்ல தெரிகிறது சரி இப்ப அந்த சூரியனும் இந்த குடங்கள்ல தெரிகின்ற இந்த சூரியன்களும் இவைதான் சீவன்கள் அது பிரம்மம் பிரம்மத்தினுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் அதுதான் இந்த ஜீவன்கள் அதை தான் பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபலிப்பாக விளங்குவது தான் சீவர்கள் அது குடத்திலே தெரிகின்ற சூரியன் போல என்று நாங்கள் அவர்கள் அந்த உதாரணம் சொல்லுவார் இப்போ நமக்கு என்ன கேள்வினா அங்கே இருக்கிற சூரியனுக்கு என்ன அந்த வெப்பம் அங்கே இருக்கிற சூரியனுக்கு என்ன ஒளி அதே தான் இங்கே இருக்கிற சூரியனுக்கு அந்த தெரிகிற நீரில் தெரிகிற குடத்தில் தெரிகிற சூரியனுக்கு இருக்குமே தவிர அதை தவிர வேறு இந்த சூரியனுக்கு இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இருக்குமா எது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ அது அந்த அந்த வெப்பநிலை அந்த ஒளி நிலை அது எல்லாமே அப்படி தானே அது ரவுண்ட் ஷேப்பு அது நிறம் எல்லாமே அப்படி தானே இருக்கும் ஆனால் பிரம்மத்தை போல சீவர்கள் அப்படித்தான் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் பிரம்மத்தை போல அல்லவா இந்த சீவர்கள் இருக்கணும் பிரம்மம் ஆனந்தமயமாக இருக்கிற பொழுது சீவர்கள் எப்போ பார்த்தாலும் ரேஷன் கடை கவலை ஆதார் கார்டு கவலை ஊர்பட்ட கவலையே கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கே ஏன் துன்பமயமாக சீவர்கள் ஏன் தன்மை மாறுகிறது இது ரிஃப்ளக்ஷன் தான் பிரம்மம் போல ஆனந்தமயமாக அல்லவா இருக்க வேண்டும் ஏன் துன்பமயமாக அது மட்டும் இல்லை மயக்க உணர்வு உடையதாகவும் விளங்குகின்றன மயக்க உணர்வு எப்படி வந்தது ஆகையினாலே அந்த பிரமும் சீவர்களாக விளங்குவதல்ல பிரமும் சிவமாக எல்லா உயிர்களிலும் இருக்கிறது அதுக்குத்தான் இந்த உதாரணம் பிறமும் சிவம் சிவம் உயிர்களாக இருக்கிறது இல்லை சிவம் சிவமாக எல்லா உயிர்களிலும் இருக்கிறது இப்ப நம்ம வந்து உதாரணம் சொல்லுகிற பொழுது உதாரணத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் ஓமானத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் ஓமயத்தில் வாங்கணும் ஓமானம் என்ன சொல்கிறாங்க சூரியன் பானை நீர் சரி இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பிரம்மம் ஜீவன் இது ரெண்டும் சொல்கிறாங்க நல்ல கவனமாக கேட்கணும் இந்த சூரியன் அது ரிஃப்ளக்ஷனாக தெரியுதுன்னா எதில் தெரியுது நீர் இருந்தால் தானே தெரியும் அப்போ நீர் என்கிற ஒன்றிலே அது தெரிகிறது அப்போ சிவம் பிரம்மமே ஜீவன்களாக தெரிகிறதுன்னா எதில் தெரிகிறது யாருக்கு தெரிகிறது அப்படி பார்க்கும் பொழுது அந்த ஓமையை தப்புன்னு தெரிகிறது அதனால ஏகான்மவாதிகள் சொல்லுவது போல ஒரே பிரம்மம் எல்லா உயிர்களுமாக இருக்கிறது என்பதை ஒப்புக்கொள்ள முடியாது 
ஒரே பிரம்மம் எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் இருக்கிறது எல்லா உயிர்களுக்கும் உள்ள இருக்குதுங்கிறதுக்குத்தான் கடந்தோறும் நின்ற கடக்கது காட்டி அப்ப என்ன ஆகுது இந்த சிவமானது அந்த உயிரை அது ஏகதேசமாக நின்றதை தாங்கி கொண்டு அந்த உயிருக்கு அது ஒன்றாக நிற்கிற நிலைங்கிறது அதுதான் இந்த ஒன்றாக நிற்கிற நிலை அந்த தன்னுடைய அந்த நான்கு உடம்புகளையும் அது பயன்படுத்தி நான்கு உடம்புகளினாலே பெற வேண்டிய அனுபவங்களை பெற்று அந்த அனுபவங்களின் காரணமாக தனது அறிவிலே இருக்கக்கூடிய அறியாமையை நீக்கி கொண்டே வருகிற அந்த தன்மை அந்த நிலை அந்த உயிருக்கு சிவத்தினுடைய ஆதரவினாலே நிகழ்கிறது எப்பொழுது சிவம் கதவம் மூடுதோ அப்ப ஒன்றுதொரு மாடலை ஒரு ஆவிமை துன்றுதொரு மாடலை தொடங்கி ஐவகை மன்று தொருமாடிய வள்ளல் காபூர குன்று தொருமாடிய குமரனை பொற்றுவாம் மன்று தொரும் ஆடுகிறார் அப்பா குன்று தொரும் ஆடுகிறார் புள்ள குன்று தொரும் ஆடும் குமரன் மன்று தொரும் ஆடும் மகேசன் அவர் என்ன பண்ணுவாரா ஒன்று தொடும் ஆடலை ஒரு வி ஆவி மெய் துன்று தொடும் ஆடலை தொடங்கி தூலகேக தொடர்ச்சி ஏற்பட்ட உடனேயே கூத்து தொடங்குதான் தூல தேகத்தை டிஸ்கரைட் பண்ண உடனே கூத்து முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கச்சியப்பர் சொல்றாரு கந்த புராணத்தை ஆகையினால நன்றாக தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு விஷயம் அங்க அவர் அந்த இடத்துல சொன்னார் இந்த திருவருள் என்பதனாலே இயக்கங்கள் இந்த இடத்துல நான்கு உடம்புகளையும் இந்த உயிரானது இயக்கி கொண்டு அதை செலுத்தி கொண்டு அதில் அனுபவித்து கொண்டு இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒழியா பிரமம் கடந்தொரும் நின்ற கணக்கு நீங்காத ஒழியா பிரமம் என்றால் விட்டு நீங்காத சிவம் அது கடந்தொரும் நின்ற கணக்கு உடம்புதோறும் நின்ற அந்த நிலை அதுதான் அது அது அடங்கியே அப்ப இந்த சீவனுக்கு தேக சம்பந்தம் நீங்குமே ஆனால் இந்த தேக சம்பந்தங்கள் எல்லாம் நீங்குமே ஆனால் அது அப்பொழுது பெறுவது வியாபகத்தன்மை அதுவும் சிவம் போல வியாபகத்தன்மை பெற்ற உடனேயே அடங்கியே இருந்தவர் இப்பொழுது அற்றது இங்கு ஆறறிவாரே அது தன்னுடைய அந்த ஏகதேச தன்மையாக இருக்கக்கூடிய நிலையை மாற்றி ஆன்மாவும் வியாபகத்தன்மையோடு சிவத்தோடு வியாபகமாக இருக்க அந்த தன்மை நீங்கும் அது வரைக்கும் அது அவர் கூடவே இருப்பார் அந்த உயிரோடு கூட இருந்து இது யார் அறிவார் என்ன யார் அறிவார் என்ன ஏகான்மவாதிகள் அறிய மாட்டார்கள் அவர்கள் அறிவதில்லை சிவம்தான் அவ்வாறு உயிர்கள் தோறும் விளங்கி உயிர்களுக்கு அந்த உயிரை தருவதற்காக அந்த உயிர்கள் தாமாக ஆகையினாலே தேகங்களை இயக்குகிற வல்லமை உயிர்களுக்கு இல்லை உயிர்களுக்கு தேகங்களை இயக்குகிற வல்லமை இல்லை உயிருக்கு எந்த வல்லமையும் இல்லை அஞ்சு நயா பிசாவுக்கு பிரயோஜனம் தான் இது படுத்துற பாடு அப்படி படுத்துது தன்னால தான் அத்தனையும் நிகழுதுன்னு நினைக்கிறது அப்படின்னு நினைச்சவங்கள்லாம் எங்க போனாங்கன்னு தெரியல அப்ப கூட இது நினைக்கணும் இல்ல இவ்வளவு தூரம் எல்லாம் பேசுறவங்க காணுமே நம்ம எதுக்கு இப்படி வாய்கிழிய பேசணும் அப்படின்னு நினைக்க நினைக்காது இதுவும் பேசும் நான் அடிக்கடி ஒரு உதாரணம் சொல்லுவேன் அந்த உதாரணத்தை தான் சொல்லி நான் நிறைய செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நிறைய பேர் நான் என்னுடைய சொற்பொழிவு கேட்டவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதாவது இந்த எலியலை பிடிக்கிறதுக்கு ட்ராப் வச்சிருப்பாங்க மோஸ்ட்ராப் அந்த மோஸ்ட்ராப் வச்சா அதை பிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கு அதுக்கு வாசனையாக இருக்கிற வடை வடையிலேயே ஊசி போன வடை தான் அது ரொம்ப பிடிக்கும் நமக்கு கூட அப்படி தான் நம்மளை பிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் என்ன வச்சுருக்காரு இந்த உலகத்தை எல்லாம் ஊசி போனது தான் அதில் தானே போய் உழுந்து கிடைக்கிறான் இல்லைங்களா ஊசி போனது கெட்டு போனது 
கொண்டு போய் புதைக்க வேண்டியது அது எல்லாத்தையும் தான் இவன் விரும்பி விரும்பி சாப்பிட்றான் அது பாருங்கள் எது எதை விரும்புகிறான்னு பாருங்கள் இந்த எலிக்கு என்ன பண்ணுவான் இல்லாடி இந்த தேங்காயை சுட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு வினோதமான ஸ்மெல்லு வரணும் அதை அந்த கொக்கியில் மாட்டி அந்த அந்த மோஸ்டப்பை வச்சுருவோம் எலிப்பொறி ஆமாம் எலிப்பொறியை வச்சுருவோம் ராத்திரி என்ன பண்ணுவோம் இப்படி வச்சுட்டு அவன் தூங்க போயிடுவான் அந்த பக்கமாக இந்த பக்கமாக ஒரு அஞ்சு ஆறு எலிங்க சுற்றுங்க என்னது அஞ்சு ஆறு எலி சுற்றும் அதில் ஒரு எலி மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் இந்த உள்ளே பார்க்கணும் பார்த்துட்டு நேராக போய் அந்த வடையை எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் அந்த வடையோ தேங்காயோ அது அது உருவம் உருவில் என்ன ஆகும் ஷட்டர் கோஸ்ட் உள்ளே மாட்டிக்கும் மாட்டினா அது திரு 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 அங்கேயும் இங்கேயும் அலையும் சரி சுற்றி இருக்கல ஒரு அஞ்சாறு எலிங்க சித்தப்பா எலி பெரியப்பா எலி மாமன் எலி மச்சா எலிலாம் இருக்குல்ல கூட ஏதாவது இது மாட்டிக்கிச்சேன்னு ஏதாவது ஒரு ஒரு காப்பாற்ற நடவடிக்கையில் இறங்கி அதை அது தேடிகிட்டு இருக்கோம் சுற்றி சுற்றி திருப்பி அது அதோட வேலையை போய் அடுத்த நாள் காலையில் இவர் இதை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த மாட்டின ஏரிய கருணை கொலை என்ன செய்ய முடியுமோ அது செய்து அதை திறந்து விட்டு நல்ல கவனமாக இருக்கணும் இப்போ எல்லாம் கிளைமேக்ஸு அடுத்து இப்போ சொல்ல போகிறது தான் கிளைமேக் அடுத்த நாளும் என்ன பண்ணுவார் ஒரு தேங்காயோ ஒரு வடையோ வச்சு திரும்பவும் வச்சுருவான் அந்த எலிசு மீதி இருக்கிற நாலு எலிகள்லாம் வரும்ல இந்த எலிகள்லாம் சுத்தமே அதில் ஒரு எலி என்ன பண்ணுவோம் திரும்பவும் போவோம் என்னடா நேற்று நம்ம சித்தப்பா எலி மாட்டிக்கிச்ச நம்ம இன்னைக்கு போகலாமா இந்த ஏரியா பக்கமே போகக்கூடாது அப்படின்னு அது போகாமல் இருக்குமா இருக்காது அதுவும் போய் அதுவும் மாட்டும் இந்த எலி கதையை நான் சொல்லலை இப்போ நம்ம கதையை தான் சொல்லியிருக்கேன் எத்தனை தூரம் நம்ம சுற்றி நிகழ்கிற நிகழ்வுகள் எல்லாம் நிலையாமையையும் நிலைத்த பொருளையும் நமக்கு உணர்வை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் பொழுது கூட நாம் திரும்ப திரும்ப போய் அந்த எலிப்பொறியில் தானே சிக்கிறதுக்கு எத்தனையோ எத்தனையோ பேர் செத்துட்டாங்க நமக்கு என்ன நமக்கு வராது சார் சார் தமிழ்நாட்டு நம்ம இம்மாற்றல் அப்படி தான் மனசு நினைக்குது நமக்கு இப்போ கிடையாது அப்படிலாம் கூட சில பேர் சொல்கிறோம் சார் நாளைக்கே கூட சாவு வந்தால் தயார் சார் அப்படின்ட்டு மனசுக்குள்ள நினைப்பா எங்கேயாவது தப்பித்தவர் வந்து இருந்து தொலைச்சிட போகுது அது ஒரு பெருமைக்காக சொன்னோம் அப்படின்னு நினைப்பான் அதாவது எதற்காக இதை சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னார் திருவருளையும் சிவத்தையும் அந்த முதல் பாடல் திருவருளை மறவாமல் இருத்தலும் இந்த இரண்டாவது பாடல் சிவத்தை மறவாது இருத்தலும் திருவருளை மறவாமல் இந்த உலக இயக்கத்திற்கு அத்தனைக்கும் காரணம் இந்த திருவருள் என்று தெரிந்தும் இந்த உயிரானது இந்த உடல்களை இயக்கி கொண்டு இந்த நிலையில் நிற்பதற்கு காரணம் சிவத்தினுடைய கருணை என்பதையும் தெரிந்து கொண்டு அதை உணர்ந்துகின்ற உணர்கின்ற பொழுதுதான் இந்த மானிட உறவு உடல் இந்த தேகமாக தூல தேகமாக எடுத்ததற்கு பயன் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறார் திருமூல தேவநாயனார் என்று நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இந்த பாடலுக்கு நாம் வந்து ரொம்ப கடினமான ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு தெளிவான பொருள் நாம் காண்பதற்கு இந்த எட்டாம் தந்திரத்தில் இந்த இந்த நிலையில் அழைச்சிட்டு போய் தான் அவர் அவத்தைகளை பற்றி பேசுவார் இன்னும் போ போகும்போது நம்ம என்னென்ன அவத்தைகள் கூறுகிறோம் அதுதான் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அதை அவர் டீல் பண்ணுற விதம் அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்பொழுது நிறைவு செய்யும் முகமாக ஐந்து எழுத்து ஐந்து முறை ஓதுவேன் அன்பர்கள் தொடர்ந்து ஓத வேண்டும் என்று திருவடி பணிந்து வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய திருச்சிற்றம்பலம் பெங்களூர் முருகன் கோழ்வாடும் சபையின் சார்பாக ஆடி கிருத்திகையை முன்னிட்டு மிகச் சிறப்பாக ஐந்து தினங்கள் கந்தர் கலிவென்பா பற்றி ஐந்து நாட்கள் பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூணு பதினாறு ஆகிய ஐந்து தினங்கள் நாம் 
தினமும் மாலை ஏழு மணிக்கு சிந்திக்க இருக்கிறோம் அது அவசியமாக நீங்கள் வந்து இந்த கந்தர் கலிவன்பாவினுடைய ஸ்ரீமத்து குமரகுருவலர் நம்மளுக்கு அருளி செய்தது அது ரொம்ப அற்புதமான பாடப்பகுதி அந்த பகுதியை ஒரு கூட்டி கந்த புராணம் என்று சொல்வார்கள் கந்தர் கலிவன்பாவை அந்த பால வயதிலே அந்த சைவ சித்தாந்த கருத்துக்களை எல்லாம் வைத்து அவர் பாடியிருப்பது வியப்புக்குரியது அதை நாம் சிந்திப்போம் என்று சொல்லி அதற்கும் நீங்கள் இந்த அடுத்த வாரத்தில் ஆனால் அடுத்த வாரத்தில் திருமந்திரம் இல்லையா நீங்கள் கேட்குற தெரியுது திருமந்திரமும் உண்டு அதுக்கான நேரம் ஒரு இரண்டு நாட்கள் திருமந்திரமும் உண்டு அதற்கான நேரம் குறிப்பாக பதினொன்று பதினஞ்சு அந்த இரண்டு தினங்களும் திருமந்திரமும் உண்டு அதற்கான நேரம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் நிகழ்வுகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கிறது நேரலை ஒளிபரப்பில் நேரம் கிடைக்கிறவர்கள் அதை கேட்கலாம் இல்லை லைவாக கேட்க முடியலைன்னாலும் கூட பதிவு செய்ய நான் அவங்களுடைய ரொம்ப வேண்டி கேட்டுக்கொள்வது என்ன நிறைய பேர் ரொம்ப விருப்பமாக இந்த சாட்லாம் போடுறாங்க இப்போ நிறைய பேர் சரி கேட்டதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு சாட் போடலாம் அப்படின்ட்டு போடுறாங்க ரொம்ப சிறப்பு அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோங்கிறது புரியும் நீங்களே கூட சாட்டு போடலாம் நாங்களும் ரெண்டு மூணு சாட் போட்டுக்கிறோம் நீங்கள் ஒரு சாட்டு உங்கள் ஆங்கிள்ல இருந்து போடலாம் அது பல்வேறு கோணங்கள்ல இருந்து போடலாம் கட்டட இன்ஜினியர்கள் தெரியும் ஒரு கட்டடத்தை பார்த்தா அது மேலேருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும் ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும் சைடு வியூ எப்படி இருக்கும் பர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி இருக்கும் ஐசோமெட்ரிக் வியூ எப்படி இருக்கும் கிராஸ் செக்ஷன் வியூ எப்படி இருக்கும் எல்லாம் பல்வேறு இன்ஜினியரிங்கில் அவங்க அது பார்ப்பாங்க அது போலவே இதையும் நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர் நம்ம இந்த தடவை நம்முடைய திருமண தேவனாயன் சூட்சும தேகத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறார் அப்படி ஊழல் இன்டீரியராக போனார் சித்தாந்த சாத்திரத்தில் மேலேருந்து கீழே இறங்கி ஆதிசிவன் ஆதிசக்தியிலேருந்து கீழே இறங்கி இப்படி வருவார்கள் இவருக்கு இப்படி போனார் இப்படி போனால் அந்த 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 ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு இப்போ திருமுகருடைய ட்ரீட்மெண்ட்டு நீங்கள் உங்கள் கருத்தில் அதை புரிந்து கொண்ட விதத்தில் நீங்களும் ட்ராயிங் போட்டு பார்க்கலாம் நம்ம அன்பர்கள்லாம் போட்டிருக்காங்க எனக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க நிரம்ப பேர் முயற்சி செய்கிறாங்க அதெல்லாம் பாராட்டுதலுக்கு உரியது நீங்கள் அவர் தெளிவு பெறுவீர்கள் என்று சொல்லி இந்த அளவிலே இந்த தினம் இந்த நிகழ்வை நிறைவு செய்து மீண்டும் நாளை மாலை மிகச்சரியாக மாலை ஏழு மணிக்கு நாம் சந்திப்போம் தொடர்ந்து உடலில் பஞ்சபேதத்தை சிந்திப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திரு சிட்டம்பலம் தென்னாடுடைய சிவனைய போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோ திருச்சிற்றம்பலம்